sema kwamba nilitamani kujua kwamba ni kitu gani ambacho marehemu Kanumba alikuwa anahitaji kutoka kwangu ndiposa akaweza kunieleza kwamba aliweza kujiunga na chama cha Freemason mwaka wa 2008 yani mwezi wa kumi na moja ambapo baada ya kujiunga pale walimpa masharti wakamwambia kwamba asije akaoa mhm na Rose pia jana nikaeleza kwamba alipotoa hiyo masharti aliishi nayo lakini huwezi kuamini kitu cha kwanza ambacho pia nitaweza kuzungumzia siku ya leo watu wengi wamekuwa kiuliza kwamba je Kanumba kwa nini alipewa masharti kwamba asioe na je Kanumba aliwahi kuua mm. watu wengi wamekuwa kiuliza maswali yale mm. ukweli ni kwamba Kanumba hajawahi kuua kutokana na maelekezo ambayo alitoa ni kwa sababu wale wanakuangalia jinsi ulivyo wakiona kwamba una mvuto mm. kwa watu wale hawatumii hawakutumii kuua mbali kwenye mikutano yako ambayo utakao unaenda jinsi unavyokubalika na mvuto wako watu wako wanachukua kafara juu kwa juu huko huko unakokwenda wanachukua kafara gani kwa mfano yani unakuta kwamba kama una mvuto ina maana kwamba ukienda kwenye mikutano ina maana si watu wanamiminika kwa wingi kwa hiyo unakuta kwamba kule kule watu wanapokuwa nasongamana na nina nina nini kule ndio watu wanachukua kafara zao unakuta watu wanakufa mm. nina nini watu wanachomana visu sijui nini ndio wana, wanafanya mambo kama yale kwa hiyo vile vile nikasema kwamba baada ya marehemu Kanumba kunuweza kunieleza kwamba alijiunga na chama cha Freemason akaniambia kwamba aliishi na mashariki yale mpaka alipotoa filamu ambayo inaitwa Devil's Kingdom yani ufalme wa shetani. Hmm. Watu wengi natumai kwamba ameweza kuiangalia hiyo filamu na ni ukweli kabisa hiyo filamu imechezwa kabisa kama chama cha Freemason kama pengine watu wengi wana, wanauliza kwamba Freemason wanaabudu na namna gani inakuwa namna gani ukiangalia ile filamu utaweza kuelewa jinsi ambavyo pia wanatoa salamu zao katika hali ya kufunja vidole viwili marehemu Kanumba alikiri na kinywa chake ya kwamba baada ya kutoa ile filamu waliweza kumuita walipomuita wakamwambia kwamba kwa nini umefichua siri zetu basi yeye akakiri akasema kwamba hakujua kama alikuwa anafichua siri zao wakamwambia yeyote anayefichua siri zao lazima aunje mauti yani lazima afi na darosi huwezi kuamini marehemu Kanumba aliniambia kwamba yeye alikiri na kuomba msamaha Mhm. Akaniambia kwamba walimwambia hata Michael Jackson yeye mwenyewe alipokataa alipo kukiri na kinywa chake baada ya kutoa ile clip yake ya wakati anajibadilisha paka mbwa nini anafufua watu walipomuita na kumwambia kwamba amefichwa siri zao yeye alionyesha jaziba na kuonyesha kwamba anaweza zaidi ndio maana walimuua. Kwa hiyo akamwambia Kanumba kwamba hawawezi kumwacha tubure lazima aweze kulipa fidia kama nilivyosema siku ya jana wakamwambia kwamba ni lazima amtoe mama yake kafara. Mhm. Kwa hiyo paka hapa nafikiri ndio tulikuwa tumesikia. Tulikuwa tumesikia hapo jana. Ya, ya kwamba wakamwambia mtoe mama yake kafara, lakini ukweli ni kwamba Kanumba alikataa. Na ndio sababu ya kutafuta wewe. Na ndio sababu ya kutafuta mwenyewe. Kwa sababu mashariki alikuwa magumu sana. Kwa hiyo marehemu Kanumba aliponitafuta, aliponieleza yale, nikamwambia kwamba je, ulikuwa unahitaji kitu gani? Akaniambia ninahitaji unisaidie. Jinsi ulivyojitoa na Freemason na mimi niweze kutoka kwa sababu ma- mashariki yamekuwa magumu. Mm-hmm. Uwezi kuamini hizi habari za kuhusu kumtoa mama yake kafara ndio mm-hmm. alipewa hayo mashariki toka mwaka jana alipotoa ile filamu. Okay. Lakini akaniambia kwamba yeye alikuwa anahisi kwamba ni, ni mchezo au ni kama utani. Lakini siku zinavyoendelea kusonga akashangaa na na huwa labda onyo linatoka kwa nani? Onyo linatoka kwa mkuu kuna kuna wakuu ambao huwa wako kwenye chama na no, wanakufuata hivi kama mtu ama no, 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 no. lazima uwe pale e, lazima uwe yani kuna siku zao za kusali jumatatu na ijumaa wao wanasali kuanzia saa tatu usiku kwa hiyo sasa marehemu Kanumba akanieleza kwamba ah alipoitwa pale akaambiwa kwamba amepewa siku chache yani siku 14 aweze kuwa ameitoa mama yake kafara lakini kabla ya hapo mm. akanieleza kwamba kab hawajamuita walimweleza kwamba ili aamini kwamba wanahitaji kafara ya mama yake ndio wakamwambia kwamba hiyo filamu aliyoitoa wataipatia kipao mbele ndani ya Afrika nzima akaniambia kwamba huwezi kuamini filamu yangu hiyo ya Devil's Kingdom kweli ilipewa kipao mbele na ilichaguliwa filamu bora ndani ya Afrika na huwezi mm, kuamini akaniambia kwamba sasa hizi tunapoongea na wewe wiki jana mimi nimetoka Ghana kwenye tamasha la filamu yangu na filamu yangu ndio imeonyeshwa pale mazungumzo yake Kanumba alivyokuwa anakiri kwangu. Basi baada ya pale marehemu Kanumba aliweza kunieleza kwamba akatoka pale alipomaliza tamasha wakamwambia kwamba wamempa siku kumi na nne Zile siku kumi na nne ndiposa akawa ameamua kunifuata 
ili niweze kumsaidia kwamba anawezaje kujitoa kwenye kile chama. Uwezi kwa mimi dada Rozi. Kanumba alipata wasiwasi. Mm-hmm. Baada ya kuambiwa kwamba zimebaki siku kumi na nne. Na hiyo siku ambayo anakwenda kukuonana na wewe ilikuwa siku ya ngapi? Ah, uh, siwezi kujua ilikuwa ni siku ya ngapi kwa sababu nilionana naye siku ya Jumanne. Baada ya hapo tuliweza kukatisha mazungumzo kwa sababu kuna mtu alimuita. Akaniambia tukutane kesho Jumatano ambayo ilikuwa ni, ni ambayo ilikuwa ni tarehe tano Marehemu Kanumba hakuweza kufika. Lakini siku ya Alhamisi ambayo ilikuwa ni tarehe sita Marehemu Kanumba aliweza kuwasili na akanipigia simu, akaniambia kwamba shafika sehemu yetu ya makutano. Kwa hiyo niliweza kuelekea pale na nikaendelea na mazungumzo pamoja naye. Ambapo Marehemu Kanumba aliweza kunieleza kwamba anahitaji niweze kumsaidia kujitoa. Ndipo sasa nikamwambia kwamba inawezekana kutoka. Mm-hmm. Nikamuuliza upo tayari? Akaniambia nipo tayari. Nikamwambia kujitoa kwenye kile chama masharti ni matatu tu. Akaniuliza masharti gani? Nikamwambia masharti ni yafuatayo. Sharti la kwanza lazima akubali kumpa Yesu maisha yake kikamilifu, yani aokoke. Kisawa sawa. sio ile mguu ndani mgunji. Mm. Ah ah. Hilo la kwanza. La pili nikamwambia marehemu Kanumba basi baada ya marehemu Kanumba kuweza kuniambia kwamba walimpa masharti akamwambia kwamba lazima mtoe mama yake kafara uwezi kuamini nilichokuzungumza nikasema kwamba a uh, nikampa masharti lakini uwezi kuamini sharti la mwisho aliniambia yupo tayari kuokoka kikamilifu mm-hmm. yupo tayari kuoa lakini akaniambia kwamba hili la mwisho dada rozi kaniambia limemshinda hilo la mwisho ambalo ni kurudisha mali ma- endapo kama ana mali hizo zote mm-hmm. za free marathon mm-hmm. awe tayari kuzirudisha marehemu kanumba aliniambia kaka joji hakika nahitaji sana kutoka kwenye hichi chama lakini katika hali ya kurudisha mali nashindwa nilishangaa nikamuuliza kwa nini uwe na mali ambazo hazina starehe ambazo zinakumaliza afadhali uwe hauna chochote lakini akaniambia nisikilize mimi nataka nikwambie kitu kimoja nipo tayari kufa lakini mamangu nampenda sana sitamtoa kafara lakini na mali pia sitarudisha nikamwambia sasa itakuwaje Marehemu akaniambia nisikilize joji. Wewe unawafahamu Freemason fika. Ya kwamba Freemason wanaua na wewe umekuwa kwenye kitengo maalum cha cha mauaji. Na wewe ulikuwa unasimamia kitengo cha kuadhibu wale wanakataa kutimiza masharti. Akaniambia joji, na mimi Freemason wataniua. Mhm. Nikamwambia usiwe na imani ile. Naomba tu ukubali ninachokuambia. Akaniambia nisikilize. Wewe unafahamu vyema kwamba Freemason hauruhusiwi kufichwa siri zao. Mimi nishafichwa kwa kuniambia mimi na unajua kwamba mimi kiukweli hii siri sijawahi kumwambia mtu yeyote kwa sababu ni kweli primaza ni popote pale ulipo wanakuona ukifichua siri zao wanajua kwa sababu ni shetani ya yeah. kwa hiyo akaniambia kwamba ninajua wataniua na wamenipa siku kumi na nne na mimi sipo tayari kumtoa mama yangu kafara ninampenda sana hakika wacha niseme kwamba ninamshukuru Mungu kwamba kweli kanumba alionyesha msimamo wa kumpenda mama yake ah alionyesha msimamo kweli sio uongo. Akaniambia sasa sikiliza joji. Nipo tayari kufa. Lakini akaniambia nisikilize kwa sababu nimefichua siri na sio na, na, na haturuhusiwi kufichua hii siri. Akaniambia endapo mauti yatanikuta hata leo. Sikiliza maneno yake. Mm. Endapo mauti yatanikuta hata leo, joji, naomba usikose kufichua siri za kifo changu ili Freemason wasiendelee kuwachukua familia yangu. Hii ni habari ya kweli msikilizaji si kwamba ni story. Yeah. Na mchungaji tunaye hapa live. Yeah. Kwa wakasema akaniambia na kuomba. Mm-hmm. Endapo hata mauti yatanikuta leo. Na kuomba tafadhali usikose kufichua siri za kifo changu. Usikose kufichua historia ya maisha yangu kwa sababu Freemason usipofichua wataendelea kuwachukua familia yangu. Dada Rose Unajua watu wengi ama watu wengine wanaweza kufikiria kwamba kana kwamba tunataka kuzalisha kanumba. Lakini kweli ni kwamba haya mazungumzo ninayazungumza kwa ajili ya faida ya familia ya kanumba. Mimi nimekuwa mwanachama wa Freemason na ninawajua vyema ndio maana marehemu akaniomba kwamba endapo kama mauti atamkuta hata leo nisikose kufichua siri za kifo chake. Kwa sababu kweli ni kwamba hawa Freemason ukiendelea kuwafichua siri zao huwa wanakosa nguvu dada Rose. Mm. Wakikosa nguvu unakuta kwamba hawawezi kilichotokea marehemu kanumba aliniambia na kuomba tena na kuomba yani alisisitiza endapo kama mauti atanikuta hata leo 
unajua kwa nini alizungumza hivi mm. alizungumza kwa sababu alishajua kwa sababu kwa, kwamba maadamu ashafichua siri ina maana kwamba haja haja hajajiwekea ulinzi kwa hiyo yuko wazi ina maana muda wote hao waweza kumwingilia ndio maana akawa ameweka wazi kwa hiyo nilichomwambia nikamwambia kwamba nina imani kwamba ukiamua na ukikubali nilichokwambia hakuna kitu kitakachoharibika akaniambia mimi siwezi kurudisha mali nipo tayari kufa hata leo hii na nitafanya juhudi zote sikia alivyoniambia nitafanya mfanya juhudi zote za kuweza kujipigania kwa mbinu zozote zile mm. nilimchomwambia kwamba usijali nitakuombea Mungu moyo wako huo ulio kama jiwe na mimi kwamba Mungu ataweka uwe na moyo wa nyama marehemu kanumba alinuka na akaniuliza kwamba sina mengi ya kuzungumza ila natumai umenisikiliza nilichokwambia nikamwambia ndio nimekusikia aliondoka alipoondoka hiyo ilikuwa ni siku ya Alhamisi siku ya Ijumaa mimi nilimpigia simu marehemu nilipompigia marehemu simu marehemu hakuweza kupokea simu kabisa mm-hmm. hakuweza kupokea simu ilikuwa inatu, inasema kwamba simu bize simu bize uweze kuamini dada Rozi ndio siku hiyo ya Ijumaa kwa mkia Jumamosi mimi usiku ninakosa nikakosa amani nikamuuliza mke wangu nikamwambia mke wangu mimi nimekosa amani sijui ni kitu gani mke wangu akaniambia kwamba una haki ya kukosa amani kwani umesahau leo ni siku ya Ijumaa ni siku ya Freemason kutoa kafara Mungu pengine anataka uamke tuombe nikamwambia na kweli pale tunaanza kuomba mimi nakosa nguvu kwa hiyo siku ya Ijumaa ndio siku ambayo eh ndio siku ya kutoa kafara kwa hiyo mimi nilipoanza kuomba nasikia mu, nani kinywa changu kinakuwa kizito na shindwa yaani maneno siwezi kuyatoa vizuri kama mke wangu wewe niombe akaomba tukalala pale pale nikasema kwamba kwa sababu nani usingizi umenipotea wacha niweke redio pale pale nimeweka redio uwezi kuamini nasikia kwenye redio kwamba wakiupokea mwili wa Steve wa marehemu Steven Charles Kanumba kwenye chumba cha kuhifadhia nani maiti dada Rose nilichanganyikiwa yani nilichanganyikiwa yani ukweli nilichanganyikiwa huwa nikizungumza nikikumbuka yale maneno yani hayo maneno huwa nafikia moyo wangu unaniuma sana kwa sababu kweli kanumba kakubali mwenyewe kuondoka yani kakubali mwenyewe kwa sababu kweli mbinu ya kujitoa kwenye chama ilikuwa ilikuepo dada rosi lakini ndio hivyo akawa ameondoka mimi niliogopa nilijiuliza nitaanza wapi kusimulia watu watanielewa Uwezi kuamini kilichotokea dada Rose. Mm. Siku hiyo ya Ijumaa, eh, siku hiyo ya Jumamosi ambayo alifariki asubuhi hiyo Jumamosi, hmm. usiku mimi nimelala. Nimekausha moyo kwamba sitasema. Uwezi kuamini nimepata ndoto. Mm. Kwamba nimekutana na marehemu Kanumba. Katika kukutana na marehemu Kanumba, uwezi kuamini kilichotokea. Akaniambia naomba kukaa chini. Mimi nikakaa nafikiriza habari jinsi ilivyo dada Rose. Mm-hmm. Mimi nikakaa kwamba nazungumza na marehemu Kanumba kwenye ndoto. Mm-hmm. Marehemu Kanumba akazungumza akanieleza kwamba nisikilize kaka Joji. Nilikwambia Freemason watanichukua. Wameshanichukua tayari. Sasa nakuomba usikose kufichua siri za maisha yangu. Freemason wasiendelee kuwachukua familia yangu. Sikiliza cha ajabu. Mm-hmm. Mimi naona ndoto naona naongea na Kanumba kwenye ndoto. Ndiyo. Kumbe usingizini huku kwenye kitanda nimeamka kwenye kitanda nimekalia kitanda. Mke wangu yote anayashuhudia. Mm-hmm. Ninazungumza na marehemu Kanumba mke wangu anasikia kila kitu ninachokizungumza mimi. Mm. Na mara ya mwisho marehemu akazungumza maneno akaniambia George na kuomba tena na tena na tena. Usikose kufichua siri za kifo changu. Uweze kuamini kilichotokea? Mm. Mke wangu alishtuka kwa sababu alini aliniamsha nikazinduka usingizini kumbe nimekaa chini kilichosababisha niamshe aliniangalia akashtuka kwa hiyo na mke wako alisikia sauti sauti kabisa alisikia ya kwangu alikuwa anaisikia toka awali ongelea baki kumwambia kwa nini kwa nini lakini kanumba alikuwa anaisikia lakini ile ya mwisho kwamba na kuomba na kuomba usikose kufichua siri za kifo changu Freemason wasichukue wazazi wangu aliisikia ile sauti niposa pale akaniamsha nikashtuka akaniambia nisikilize nimesikia kila kitu sasa mimi nashtuka umesikia kitu gani Mbona mimi nilikuwa kwenye ndoto? Yaani aliponipa historia mimi dada Rose nilishangaa. Mm. Mm-hmm. Niliposhangaa nikashtuka. Nifanye mke wangu akaniambia nisikilize. Nimesikia kila kitu na ninaelewa kila kitu. Kwa sababu wakati naenda kuona marehemu Kanumba mke wangu nilikuwa namuaga. 
naenda saa kunana na kanumba nimeongea moja mbili tatu mpaka tunaongea kwenye simu mke wangu anajua kila kitu mm. pale pale mke wangu akaniambia nisikilize endapo kama hautaenda kufichua hii siri nataka kukuhakikishia nipo tayari sipo tayari kukupoteza kwa sababu hii ni njia sasa ya kukupoteza kwa sababu kama Freemason wamemchukua kanumba ina maana kwamba kama amemkwambia fichua mume wangu na kuomba fichua ukweli ni kwamba niliweza kumsikiliza mke wangu na nikaamua kwenda kufichua hii siri Mungu aliweza kunisaidia sikutaka hii hii habari niweze kuitoa moja kwa moja mbali niliamua kuipitia kwenye uongozi niliweza kuonana na rais wa sanaa mwakifamba nikamweleza hizi habari naye mwakifamba akanichukua kwa heshima pia na mshukuru Mungu ambariki akanipeleka kwa mwenyekiti wa mazishi ya kanumba pia anasema Mungu amubariki kwa kwa, 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 kwa alinipokea pia kwa heshima akaweza pia kunipeleka kwa mama yake kanumba ambapo mama yake kanumba niliweza kukutana na seti ambaye ndio mdogo wake kanumba alinitia mama yake na nikakaa naye chini na nikaweza kuzungumza naye na nikaweza kumueleza habari kwa leo namshukuru Mungu kwamba alinielewa ila mama alichosema ni kwamba yeye hakuwahi kujua kama mwanaye ni mwanachama wa Freemason lakini alichosema ni kwamba hana mbinu yoyote kwa sababu ishatokea ashafariki ya Mungu wacha abaki kuwa ya Mungu basi niweze kumshukuru na nikaondoka basi baada ya hapo ndipo sasa nikaamua kuweza kuingia kwa wanahabari ndio maana nikaweza kuandika gazeti la kwanza nikaweza kuandikwa waliandika kwamba wakasema kwamba mwanachama wa Freemason akili kanumba kuwa Freemason watu wengi walisoma hilo gazeti lakini sasa hivi mwanachama na kwamba sio mwanachama kwa hiyo pale niliweza kuandika hilo gazeti nikiweza kuzungumzia kanumba na baada ya hapo gazeti la pili la kiu bado wakatoa wakati walipomaliza tulipomaliza msiba tukamaliza kila kitu a uh, arobaini ya kanumba ilipangwa ilipokuwa imepangwa nikawaomba familia kwa sababu kipindi kile nazungumza na kaka kanumba mm. aliweza kunipa namba wakati anaondoka akanipa namba ya dada mmoja anaitwa dada Maya akaniambia hii ni namba ya dada ambaye ni wakaribu sana na mimi kwa lolote naomba uweze kumpigia anaitwa dada Maya Samrisho yule dada kiukweli wakati arobaini ilipokaribia niliweza kumpigia simu na nikaweza kuongea naye nikamuomba aweze kuongea na familia ya Kanumba kwa sababu arobaini Freemason mwanachama Freemason hatakiwi kufanywa arobaini nikamwambia kwamba na waombeni kwa nini ukifanywa arobaini kuna nini kinatokea matatizo yanayotokea kwenye arobaini ni kwamba unakuta kwamba siku hiyo ya arobaini ndio Freemason huwa nao wana arobaini yao kwa hiyo siku ile ndio nao huwa wanamuibua mwanachama wao katika hali ambao sio ya kibinadamu mm. wanamuibua kumpeleka kwenye chama kwa ajili ya kumpa adhabu. Kwa hiyo nikawaomba kwamba wasifanye siku hiyo kwa sababu familia itakuwa inamuombea kanumba kwenye arobaini na Freemason watakuwa wanaendelea na shughuli. Kwa hiyo nikawaomba kwamba wasifanye siku hiyo kwa sababu ina maana kwamba pale kuna nguvu mbili dada Rose zitakuwa zinavutana. Mm. Na siku zote wanasema kwamba fahari wawili wa kingangana wakipigana nyasi huumia. Kwa hiyo kutakuwa na matatizo yanaweza kujitokeza pale. Kwa hiyo ndio maana nikawaomba tafadhali ninaomba msiweze kufanya arobaini siku hiyo nikaweza kuomba namba ya seti nikaongea naye na mshukuru Mungu akaweza kuzungumza akaniambia kwamba ni kweli itaweza kuhairishwa na imehairishwa na nikamshukuru Mungu kwa sababu kila kitu kiliweza kwenda sawa arobaini iliweza kufanyika tarehe iliweza kufanyika tarehe ishirini ambayo ilikuwa ni Jumapili kwa hiyo haikufanyika ile tarehe ambayo niliwaomba isifanyike kwa hiyo namshukuru Mungu kwa hilo kwa hiyo nilichokuwa nataka niseme ni kwamba kiukweli ni kwamba kaka Kanumba marehemu kanumba alikiri mwenyewe na kinywa chake kwamba alijiunga na Freemason mwaka na nane na yeye aliomba aliomba nyota ya mvuto awe na mvuto sio kwamba ya utajiri aliomba nyota ya mvuto ndio maana nikasema kwamba pale kwenye kile chama cha Freemason watu huwa wanaingia katika mbinu mbalimbali hawezi kuingia kwenye chama kile bila kupelekwa na mtu ila marehemu kanumba hakuniambia ni nane alimpeleka kwenye kile chama na kiukweli ni kwamba dada Rose na shangaa kwamba baada ya hilo gazeti kutoka namba zangu zilipowekwa pale huwezi kwa mimi dada Rose. Mm. Ninawaambia watu kwamba hichi chama ni kibaya lakini watu wanazidi kupiga simu kwa wingi. Nimepokea simu zaidi ya elfu moja elfu mbili lakini nusu ya wale watu wanaomba kwamba wanahitaji kujiingiza kwenye Freemas. Uone jinsi dunia ilivyokuisha. Uone jinsi dunia ilivyokuisha. Ninamwambia mtu kabisa hicho chama sio kizuri kinatoa kafara. Mwingine anakuambia nip, anakuambia nipo tayari nina mwingine anakuambia kama kuna mama mmoja aliniambia kwamba nina watoto watano Freemason wanataka kitu gani nipo tayari kuingia nilichoka nikasema jamani mali zinatupeleka wapi kwa nini watu wasione matatizo ambayo yamempata ndugu yetu Kanumba wakaamua kweli wasimamishe msimamo uliothabiti 
waache kuwa na mawazo kwamba at free mason ukienda pale unapewa tajiri nataka niwaeleze wa Tanzania wanaonisikiliza siku ya leo mm. free mason kama free mason mimi nimekuepo ma- miaka mitatu na ndio maana nasema kwangu kwangu mimi ni cha mtoto yani hawawezi chochote kwa sababu nilishaokoka pale hakuna faida zozote dada rozi mm. pale ni hasara tupu kwa sababu unaweza kaingia pale katika hali jinsi umeingia moja kwa moja ukaondoka unaweza kaingia pale ukiwa na bahati mbaya yani ukimaanisha nini inamaanisha kwamba unaweza kaingia pale wakawa wanahitaji damu kama ya kwako ina maana kwamba waka eh ukakuta kwamba wanakuchukua moja kwa moja wale ndivyo walivyo wana masharti magumu sana kwa hiyo ninawaomba wa Tanzania wanao nisikiliza waweze kuelewa kwamba mimi sio mwanachama wa Freemason mimi ni mtumishi wa Mungu kwa sasa. Kwa hiyo unaponipigia simu na kuniambia kwamba unataji kujiunga kwenye chama hichi, naomba uwe unajua kwamba unanikosea tu mali, siwezi kujua ni mali zipi. Kwa sababu Mariamu kanumba hakuweza kuniambia ni mali zipi. Unaona? Inaweza kuwa pengine unajua ma, unapoingia kwenye chama cha Freemason, mali unazopewa, kuna pete unapewa, kuna mavazi unapewa, na yale mavazi na zile pete ndio zinakusababisha wewe mwenyewe kuanza kupata mali. Kwa hiyo unaweza kusema kwamba siwezi kusema kwamba ni mali kwa mfano magari, sijui majumba na nini, siwezi kudhibitisha nikasema ni vitu kama vile. Hapana. Kwa upande wangu mimi naweza kusema kwamba mali za Freemason ni kama zile pete, yani zile zile bidhaa ambazo unazopewa kwa ajili ya kuweza kukusaidia wewe kama ni mvuto au ni kitu kingine. Siwezi kusema kwamba ni mali, kwa mfano siwezi kusema ni magari au majumba. Hapana. Okay. Yeah. Huyu anasema salama Milando, huyu Mama Dina AK Mrs. Nsuya wa Kongoa anasema nauliza hivi, kwa mfano kama kanumba eh, sikafa kwa ajili ya Freemason, kashindwa masharti yao na una, unasema kwamba anakuwa hajakufa bali wanakuwa wamemchukua kimaujiza. Sasa je wanamuhifadhi wapi na wanampa chakula gani au hapati chakula na anaongea au aongee na kule kaburini wamezika nini je ndugu wakanomba wakisema wakamfuatilie na kumfukua wanaweza kumpata tena asante sana achukweli ni kwamba nataka watu watambue kwamba freemason ni mtandao uliotabiriwa na biblia kwamba utapewa miaka elfu moja kuweza kumiliki dunia na freemason sio kama vile msukule unakuta kwamba ni um, kama msukule wa kikawaida hapana Freemason kama Freemason wale wakisha kuchukua wanakuhifadhi katika magara yao maalum mpaka siku ambayo uliopangiwa na Mwenyezi Mungu yako ya kufa ndio siku utatoweka. Kwa hiyo ningetaka nikueleze kwamba wewe unayenisikiliza kanumba kurudi hawezi kurudi kwa sababu uh, mtandao unaomshikilia ni mtandao mkubwa. Hatusemi kwamba ni mtandao unamshinda Mungu. Hapana, hawezi kumshinda Mungu, lakini ulishapewa nafasi kwamba utamiliki miaka elfu moja kwa hiyo kuhusu familia kanumba siyo kumfuatilia kurudi haiwezi kurudi na kwa upande watu jinsi mtu anauliza kwamba kule kaburini ni nani ambaye kazikwa Freemason kama Freemason mimi nikiwa ni, wakati nilipokuwa mwanachama pale nataka niseme kwamba wale huwa wanaweka kitu kama kini macho na ningetaka watu waweze kuelewa kwamba mwili wa mwanachama wa Freemason hauruhusiwi kuagwa na watu wengi na ndio maana watu wengi hawakuweza kuelewa wakawa najiuliza maswali eti kwa nini mwili wa kanumba haukuweza kuagwa watu walijiandaa kuaga mwili wa kanumba kwa nini haukuagwa nataka niwape thibitisho kwamba mwili wa mwanachama wa Freemason hawagwi na watu wengi ndio maana watu walipojiandaa kuja kuaga kukatokea lolote lile lililotokea pale mwili ukapelekwa moja kwa moja kaburini wanaoaga mwili ni watu wachache tu kwa nini wanajua Freemason wanajua kwamba watu wana macho tofauti kuna mtu ambaye ameokoka kamilifu na kuna watu wengine ambao wako katika hali ya kiuchawi. Kwa hiyo wanajua kwamba mkienda katika pale kuaga, wengine wataangaliwa katika jeneza wanaweza kosa wanaweza kuta jeneza liko wazi, mwingine anaweza kuta kwamba jeneza linajoka, mwingine anaweza kuona jeneza linagogo, mambo kama yale ndio maana hawaruhusu. Kwa hiyo hata hii mitikisiko iliyotokea katika wakati wa maziko ya kanumba, ile wamesababisha wao. Wanasababisha wao. Na hili ninazungumza nikijiamini kwa sababu mimi nimekuwa mwanachama wa Freemason. Ninaelewa kuanzia mwanzo mpaka mwisho na hicho kitengo ambacho nilichokuwa nimepewa. Ndio maana nikasema kwamba kama ni kumrudisha kumrudisha kanumba, ningeweza kumrudisha kanumba kwa hai. Lakini kwa sasa siwezi kwa sababu mimi nilishatoka kwenye kile chama kwa saizi mimi nimeokoka na kama jinsi nilivyosema kisha ni mtu ambaye yuko huko kwenye hey, chama mtu yuko kule kwenye chama ambaye anaweza kama amepewa kitengo kama nilichokuwa nimepewa kwa sababu mimi kitengo nilichokuwa nimepewa ndicho kitengo ambacho kanumba ameangukia sasa ina maana sasa mimi ndio ningemwadhibu kama ningekuwa pale kwa hiyo ndio maana ningesema kwamba ninasema kwamba ningeweza kumruhusu atoke lakini kwa sasa siwi na uwezo kwa sababu mimi nilishatoka sipo pale na tena siwezi kujua kwa sasa kwamba wamemuhifadhi wame, wame kwenye free mason gani 
kwa hiyo ndio maana unakuta kwamba nawaambia watu haiwezekani na lingine kuna maswali watu wamekuwa kiniuliza kwamba je kama kanumba haku, kama kanumba aliweza kuchukuliwa na freemason inakuwaje kumuhusu lulu watu wamekuwa kiniuliza maswali kama yale na message nyingi hapa mkononi tunasema sasa kama ndo hivyo kwa nini uh, lulu asitolewe eh hilo ni swali nzuri sana ningetaka wa Tanzania waweze kunielewa ninachosema kwamba serikali kama serikali haitambui uchawi kabisa. nataka watu wanielewe kabisa haitambui uchawi kwa hiyo ukifa katika uchawi ukifa katika nini serikali imewekwa kwa ajili ya kuweza kushikilia na kuweza kusimama kidete kwa hiyo ningehitaji watu waweze kuelewa ya kwamba mimi kuhusu lulu siwezi kusema lolote serikali inatakiwa ina, 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 ina iendelee na mkondo wake kwa hilo sipo kabisa kwa sababu serikali haifahamu uchawi Asante sana pasta tutakuja tena baada ya matangazo. Asante sana Elton Mkisi Junior tayari ameshaingia hapa pole sana. Sema kwamba nilitamani kujua kwamba ni kitu gani ambacho marehemu Kanumba alikuwa anahitaji kutoka kwangu. Ndiposa akaweza kunieleza kwamba aliweza kujiunga na chama cha Freemason mwaka wa mbili na nane yani mwezi wa kumi na moja yeah. ambapo baada ya kujiunga pale walimpa masharti wakamwambia kwamba asije akaoa. Mhm. Mm Darosi pia jana nikaeleza kwamba alipotoa hayo mashariki aliishi nayo. Lakini huwezi kuamini kitu cha kwanza ambacho pia nitaweza kuzungumzia siku ya leo, watu wengi wamekuwa kiuliza kwamba je, Kanumba kwa nini alipoa mashariki kwamba asioe? Na je, Kanumba aliwahi kuua? Mm. Watu wengi wamekuwa kiuliza maswali yale. Mm. Ukweli ni kwamba Kanumba hajawahi kuua kutokana na maelekezo ambayo alitoa, ni kwa sababu wale wanakuangalia jinsi ulivyo, wakiona kwamba una mvuto mm. kwa watu wale hawatumii hawakutumii kuua mbali kwenye mikutano yako ambayo utakao unaenda jinsi unavyokubalika na mvuto wako watu wako wanachukua kafara juu kwa juu huko huko unakokwenda wanachukua kafara gani kwa mfano yani unakuta kwamba kama una mvuto ina maana kwamba ukienda kwenye mikutano ina maana si watu wanamiminika kwa wingi kwa hiyo unakuta kwamba kule kule watu wanapokuwa nasongamana na nini na nini na nini kule ndio watu wanachukua kafara zao unakuta watu wanakufa nini na nini watu wanachomana visu sijui nini ndio wana, wanafanya mambo kama yale kwa hiyo vile vile nikasema kwamba baada ya marehemu Kanumba kuniweza kunieleza kwamba alijiunga na chama cha Freemason akaniambia kwamba aliishi na mashariki yale mpaka alipo toa film ambayo inaitwa Devil's Kingdom yani ufalme wa shetani. Hmm. Watu wengi natumai kwamba ameweza kuiangalia hiyo film na ni ukweli kabisa hiyo film imechezwa kabisa kama chama cha Freemason kama pengine we, watu wengi wana, wanauliza kwamba Freemason wanaabudu na namna gani inakuwa namna gani ukiangalia ile film utaweza kuelewa jinsi ambavyo pia wanatoa salamu zao katika hali ya kufunja vidole viwili Marem Kanumba alikimu na kinywa chake ya kwamba baada ya kutoa ile film waliweza kumuita walipomuita wakamwambia kwamba kwa nini umefichwa siri zetu basi yeye akakiri akasema kwamba hakujua kama alikuwa anafichwa siri zao wakamwambia yeyote anayefichwa siri zao lazima aunje mauti yani lazima afe na darosi huwezi kuamini Marem Kanumba aliniambia kwamba yeye alikiri na kuomba msamaha Mm -hmm. Akaniambia kwamba walimwambia hata Michael Jackson yeye mwenyewe alipokiri alipokataa kukiri na kinywa chake baada ya kutoa ile sasa itakuwaje Marehemu akaniambia nisikilize joji wewe unawafahamu Freemason fika ya kwamba Freemason wanaua na wewe umekuwa kwenye kitengo maalum cha cha mauaji na wewe ulikuwa unasimamia kitengo cha kuadhibu wale wanakataa kutimiza masharti akaniambia joji na mimi Freemason wataniua Mhm. Mm Nikamwambia usiwe na imani ile. Naomba tu kubali ninachokuambia. Akaniambia nisikilize. Wewe unafahamu vyema kwamba Freemason hauruhusiwi kufichwa siri zao. Mimi nishafichwa. Kwa kukuambia wewe. Kwa kuniambia mimi. Na unajua kwamba mimi kiukweli hii siri sijawahi kumwambia mtu yeyote kwa sababu ni kweli Freemason popote pale ulipo wanakuona. Ukifichwa siri zao wanajua. Kwa sababu ni shetani. Ya. Yeah. Kwa hiyo akaniambia kwamba ninajua wataniua na wamenipa siku kumi na nne na mimi sipo tayari kumtoa mama yangu kafara ninampenda sana. Hakika wacha niseme kwamba ninamshukuru Mungu kwamba kweli Kanumba alionyesha msimamo wa kumpenda mama yake. Ah. Alionyesha msimamo kweli sio uongo. Akaniambia sasa sikiliza joji. Nipo tayari kufa. Lakini akaniambia nisikilize kwa sababu nimefichua siri na sio na, na, na haturuhusiwi kufichua hii siri. Akaniambia endapo mauti yatanikuta hata leo. Sikiliza maneno yake. Mm. Endapo mauti yatanikuta hata leo yoji naomba usikose kufichua siri za kifo changu ili freemason wasiendelee kuwachukua familia yangu 
hii ni habari ya kuwa ni msikilizaji si kwamba ni sorry yeah. na mchungaji tunaye hapa live yeah. kwa wakasema akaniambia na kuomba mm-hmm. endapo hata mauti atanikuta leo na kuomba tafadhali usikose kufichua siri za kifo changu usikose kufichua historia ya maisha yangu kwa sababu Freemason usipofichua wataendelea kuwachukua familia yangu dada Rose unajua watu wengi ama watu wengine wanaweza kufikiria kwamba kana kwamba tunataka kuzalisha kanumba lakini kweli ni kwamba haya mazungumzo ninayazungumza kwa ajili ya faida ya familia ya kanumba mimi nimekuwa mwanachama wa Freemason na ninawajua vyema ndio maana marehemu akaniomba kwamba endapo kama mauti atamkuta hata leo nisikose kufichua siri za kifo chake kwa sababu kweli ni kwamba hawa Freemason ukiendelea kuwafichua siri zao huwa wanakosa nguvu dada Rose wamempa siku kumi na nne zile siku kumi na nne ndipo sa akawa ameamua kunifuata ili niweze kumsaidia kwamba anawezaje kujitoa kwenye kile chama uweze kuamini dada Rose Kanumba alipata wasiwasi mm-hmm. baada ya kuambiwa kwamba zimebaki siku kumi na nne na hiyo siku ambayo anakwenda kukuonana na wewe ilikuwa siku ya ngapi ah uh, siwezi kujua ilikuwa ni siku ya ngapi kwa sababu nilionana naye siku ya Jumanne baada ya hapo tuliweza kukatisha mazungumzo kwa sababu kuna mtu alimuita akaniambia tukutane kesho Jumatano ambayo ilikuwa ni ambayo ilikuwa ni tarehe tano marehemu Kanumba hakuweza kufika lakini siku ya Alhamisi ambayo ilikuwa ni tarehe sita Marem Kanumba aliweza kuwasili na akanipigia simu akaniambia kwamba ashafika sehemu yetu ya makutano. Kwa hiyo niliweza kuelekea pale na nikaendelea na mazungumzo pamoja naye ambapo Marem Kanumba aliweza kunieleza kwamba anahitaji niweze kumsaidia kujitoa ndipo sasa nikamwambia kwamba inawezekana kutoka. Nikamuuliza upo tayari? Akaniambia nipo tayari. Nikamwambia kujitoa kwenye kile chama masharti ni matatu tu. Akaniuliza masharti gani? Nikamwambia masharti ni yafuatayo. Sharti la kwanza lazima akubali kumpa Yesu maisha yake kikamilifu yani aokoke kisawa sawa sio ile mguu ndani mgunji mm. ah hilo la kwanza la pili nikamwambia marehemu Kanumba basi baada ya marehemu Kanumba kuweza kuniambia kwamba walimpa masharti wakamwambia kwamba lazima mtoe mama yake kafara uwezi kuamini nilichokizungumza nikasema kwamba ah nikampa masharti lakini uwezi kuamini sharti la mwisho aliniambia yupo tayari kuokoka kikamilifu mm-hmm. yupo tayari kuoa lakini akaniambia kwamba hili la mwisho dada rozi kaniambia limemshinda hilo la mwisho ambalo ni kurudisha mali endapo kama ana mali zozote mm-hmm. za free marathon mm-hmm. awe tayari kuzirudisha marehemu kanumba aliniambia kaka joji hakika nahitaji sana kutoka kwenye hichi chama lakini katika hali ya kurudisha mali nashindwa nilishanga nikamuuliza kwa nini uwe na mali ambazo hazina starehe ambazo zinakumaliza afadhali uwe hauna chochote lakini akaniambia nisikilize na mimi nataka nikwambie kitu kimoja nipo tayari kufa lakini mamangu nampenda sana sitamtoa kafara lakini na mali pia sitarudisha nikamwambia clip yake ya wakati anajibadilisha paka mbwa nini anafufua watu walipomuita na kumwambia kwamba amefichwa siri zao yeye alionyesha jaziba na kuonyesha kwamba anaweza zaidi ndio maana walimuua kwa hiyo akamwambia kanumba kwamba hawawezi kumwacha tubure lazima aweze kulipa fidia kama nilivyosema siku ya jana wakamwambia kwamba ni lazima amtoe mama yake kafara. Uh-huh. Kwa hiyo paka hapa nafikiri ndio tulikuwa tumefikia. Tulikuwa tumefikia hapo jana. Ya, ya kwamba wakamwambia amtoe mama yake kafara lakini kweli ni kwamba kanumba alikataa. Na ndio sababu ya kutafuta wewe. Na ndio sababu ya kwenda kutafuta mwenyewe. Kwa sababu mashariki yalikuwa magumu sana. Kwa hiyo marehemu kanumba aliponitafuta Aliponieleza yale nikamwambia kwamba je ulikuwa unahitaji kitu gani akaniambia ninahitaji unisaidie jinsi ulivyojitoa na Freemason na mimi niweze kutoka kwa sababu ma- masharti yamekuwa magumu uwezi kuamini hizi habari za kuhusu kumtoa mama yake kafara ndio alipewa hayo masharti toka mwaka jana alipotoa ile filamu okay. lakini akaniambia kwamba yeye alikuwa anahisi kwamba ni, ni mchezo au ni kama utani lakini siku zinavyoendelea kusonga akashangaa na na huwa labda onyo linatoka kwa nani onyo linatoka kwa mkuu kuna kuna wakuu ambao huwa wako kwenye chama na wanakufuata hivi kama mtu ama no 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 lazima uwe pale e, lazima uwe yani kuna siku zao za kusali jumatatu na ijumaa wao wanasali kuanzia saa 3 usiku kwa hiyo sasa marehemu kanumba akaeleza kwamba ah alipoitwa pale akamwambia kwamba amepewa siku chache yani siku 
aweze kuwa mtu wa mama yake kafara lakini kabla ya hapo mm. akanieleza kwamba kat hawajamuita walimweleza kwamba ili aamini kwamba wanahitaji kafara ya mama yake ndio wakamwambia kwamba hiyo filamu aliyoitoa wataipatia kipao mbele ndani ya Afrika nzima akaniambia kwamba huwezi kuamini filamu yangu hiyo ya Devil's Kingdom kweli ilipewa kipao mbele na ilichaguliwa filamu bora ndani ya Afrika na huwezi kuamini akaniambia kwamba sasa hizi tunapoongea na wewe wiki jana mimi nimetoka Ghana kwenye tamasha la filamu yangu na filamu yangu ndio imeonyeshwa pale mazungumzo yake Kanumba alivyokuwa anakiri kwangu basi baada ya pale marehemu Kanumba aliweza kunieleza kwamba akatoka pale alipomaliza tamasha wakamwambia kwamba Hmm. wakikosa nguvu unakuta kwamba hawawezi kilichotokea marehemu kanumba aliniambia na kuomba tena na kuomba yani alisisitiza endapo kama mauti atanikuta hata leo unajua kwa nini alizungumza hivi hmm. alizungumza kwa sababu alishajua kwa sababu kwa, kwamba maada mashafichwa siri ina maana kwamba haja hajajiwekea haja ulinzi kwa hiyo yuko wazi ina maana muda wowote hawa waweza kumwingilia ndio maana akawa ameweka wazi kwa hiyo nicho mwambie nikamwambia kwamba Nina imani kwamba ukiamua na ukikubali nicho kwambia hakuna kitu kitakachoharibika. Akaniambia mimi siwezi kurudisha mali. Nipo tayari kufa hata leo hii. Na nitafanya juhudi zote. Sikia alivyoniambia. Nitafanya mfanya juhudi zote za kuweza kujipigania kwa mbinu zozote zile. Mm. Nilimchomwambia kwamba usijali. Nitakuombea Mungu moyo wako huo ulio kama jiwe na ni kwamba Mungu ataweka uwe na moyo wa nyama. Marehemu Kanumba alinuka na kanieleza kwamba sina mengi ya kuzungumza ila natumai umenisikiliza nilichokwambia nikamwambia ndio nimekusikia aliondoka alipoondoka hiyo ilikuwa ni siku ya Alhamisi siku ya Ijumaa mimi nilimpigia simu marehemu nilipompigia marehemu simu marehemu hakuweza kupokea simu kabisa mm-hmm. hakuweza kupokea simu ilikuwa inatu, inasema kwamba simu bize simu bize uweze kuamini dada Rozi ndio siku hiyo ya Ijumaa kwa mkia Jumamosi mimi usiku ninakosa nikakosa amani. Nikamuuliza mke wangu, nikamwambia mke wangu mimi nimekosa amani. Sijui ni kitu gani. Mke wangu akaniambia kwamba una haki ya kukosa amani. Kwa nini umesahau leo ni siku ya Ijumaa? Ni siku ya Freemason kutoa kafara? Mungu pengine anataka uamke tuombe. Nikamwambia na kweli. Pale tunaanza kuomba mimi nakosa nguvu. Kwa hiyo siku ya Ijumaa ndio siku ambayo Eh ndio siku ya kutoa kafara. Kwa hiyo mimi nilipoanza kuomba nasikia mu, nani kinywa changu kinakuwa kizito na shindwa yani maneno siwezi kuyatoa vizuri. Kama mke wangu wewe niombe. Akaomba tukalala. Pale pale nikasema kwamba kwa sababu nani usingizi umenipotea wacha niweke redio. Pale pale nimeweka redio uwezi kuamini nasikia kwenye redio kwamba wakiupokea mwili wa Steve wa marehemu Steven Charles Kanumba kwenye chumba cha kuhifadhia nani maiti. Dada Rose nilichanganyikiwa. Yaani nilichanganyikiwa. Mm 